హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీ అందరికీ సురేఖ పెడితే ఛానల్కి స్వాగతం ఈరోజు మనము గుడ్డు పొంగనాలు చేసుకుంటున్నాము దానికి మనకి ఇక్కడ కోడిగుడ్లు తీసుకుంటాము కోడిగుడ్ల తర్వాత ఇంకా మనము తరిగిన ఉల్లిపాయలు సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న కొత్తిమీర టమాటా ముక్కలు మీకు కావాల్సింటే కొంచెం ఎక్కువ కూడా తీసుకోవచ్చు సన్నగా తరిగిన క్యారెట్ తురుము ఇప్పుడు వీటితో అయితే మనము ఈ గుడ్డు పొంగనాలను తయారు చేసేసుకుందాము దానికోసం ముందుగా ఒక గిన్నె తీసుకోవాలి దాంట్లో మనం తీసుకున్న ఈ నాలుగు కోడిగుడ్లను పగలగొట్టి వేసుకోవాలి ఒక్కరికి రెండు గుడ్లు పడతాయి నేను ఇక్కడ ఇద్దరు మనుషులకు సరిపడ చేస్తున్నాను అందుకని నేను నాలుగు ఎగ్స్ని అయితే తీసుకున్నాను మీరు కూడా ఎంతమంది చేస్తున్నారో చూసుకొని పర్ హెడ్ టూ ఎగ్స్ చొప్పున తీసుకోండి ఇక్కడ మనము ఈ నాలుగు కోడిగుడ్లను తీసుకొని వీటిని అయితే మనము మంచిగా కలిపేసుకుందాము ఎందుకంటే ఈ గుడ్లు మొత్తం బాగా కలిసిపోవాలి ఇదంతా ఇప్పుడు బాగా కలిసిపోయింది చూడండి ఇప్పుడు మనము ఇందులో ఇందులో మొదటగా కొంచమే పసుపు చాలా కొంచెం చిటికెడు పసుపు కొద్దిగా అలమెలగడ్డ పేస్ట్ సారీ చాలా కొద్దిగా అలమెలగడ్డ పేస్ట్ తీసుకున్నాము దాని తర్వాత ఉప్పు ఇది రాక్ సాల్ట్ అండి అందుకే కొంచెం ఎక్కువే తీసుకుంటున్నాను నేను మీకు మీ రుచికి సరిపడ మీరు ఉప్పు అయితే వేసుకోండి దాని తర్వాత మనకి ఇక్కడ ధనియాల పొడి వేసుకుంటున్నాము ధనియాల పొడి ఒక హాఫ్ స్పూన్ సరిపోతుంది దాని తర్వాత మనము ఇక్కడ మిర్యాల పొడి వేసుకుంటున్నాము మిర్యాల పొడి కూడా కొద్దిగానే సరిపోతుంది దాని తర్వాత ఇది ఫ్లాక్స్ పౌడర్ అంటారండి అవిస గింజల పొడి అని మనకు బయట దొరుకుతుంది ఇది మనము వేడన్నంలో కలుపుకొని తినడానికి కూడా బాగుంటుంది సో ఇక్కడ నేను కారం పొడికి బదులుగా ఇది వాడుతున్నాను ఇవన్నీ ఒకసారి మంచిగా కలిసేలాగా కలుపుకుందాము ఫ్లాక్స్ పౌడర్ అంటే ఎఫ్ఎల్ ఏఎక్స్ అవిస గింజల పొడి అని బయట దొరుకుతుంది దాంట్లో కారము అన్నీ వేసి వాళ్ళు అమ్ముతారు ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు వేసేసుకుంటున్నాము తర్వాత కొత్తిమీర వేసేసుకుంటున్నాము దాని తర్వాత అయితే మనం క్యారెట్ తురుము ఇందులో వేసుకుంటున్నాము మీకు కావాల్సి ఉంటే ఇందులో క్యాబేజీ కూడా వేసుకోవచ్చు సన్నగా తరిగిన టమాటా ముక్కలు మా ఇంట్లో వాళ్ళకి టమాటా ముక్కలు ఎక్కువ ఇష్టం ఉండదు అందుకని నేను చాలా చిన్న ముక్క వేశాను మీరు ఇంకొన్ని టమాటా ముక్కలు వేసుకోవచ్చు కావాల్సి ఉంటే క్యాబేజీ కూడా వేసుకోవచ్చు ఇందులో లేదా ఉడకబెట్టిన ఆలుగడ్డను కూడా మనం స్మాష్ చేసి ఇందులో వేసుకుంటే చాలా మంచి టేస్ట్ వస్తుంది సో ఇవన్నీ ఒకసారి మంచిగా కలిసేవరకు ఇదంతా ఒకసారి కలుపుకొని రెడీ చేసేసి పెట్టేసుకున్నాము ఇప్పుడు దీని తర్వాత మనము నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ చూద్దాము ఇది గుంత పొంగనాల గిన్నె అంటారండి ఇది ముందుగానే స్టవ్ మీద పెట్టుకొని కొంచెం వేడి అయిన తర్వాత మనం అందులో ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్క చుక్క ఆయిల్ అయితే వేసేసుకుందాము ఇది మీకు బయట సూపర్ మార్కెట్లో దొరికిపోతుంది ఆయిల్ వేసేసుకున్నాక మనం ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న ఈ మిశ్రమం ఏదైతే ఉందో గుడ్డుది దాన్ని మనము ఒక్కొక్క దాంట్లో ఇలా చిన్న గరిట తీసుకోవాలి అప్పుడైతే మనకు సులువుగా వేసుకోవడానికి వస్తుంది ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్క గరిట వేసేసుకుంటున్నాము కొంచెం మరీ నిండుగా వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే అది కొంచెం ఉడికిన తర్వాత పొంగుతాయి కొద్దిగా గ్యాప్ వదిలితేనే బాగుంటుంది అట్లా కొంచెం గ్యాప్ ఉండేలాగా చూసుకొని వాటన్నిట్లో అయితే ఇప్పుడు మనం ఇది చక్కగా వేసేసుకున్నాము దాని తర్వాత మూత పెట్టేసుకుందాము ఒక రెండు నిమిషాలు అండి ఎక్కువ అవసరం లేదు ఇది స్టవ్ చాలా సిమ్ములో ఉంది చూడండి సిమ్ములోనే పెట్టాలి మూత తీసిన తర్వాత రెండు నిమిషాల తర్వాత ఇది చక్కగా ఎంత బాగా వచ్చేసింది ఇప్పుడు దీన్ని మనము మెల్లిగా తిప్పుకుందాము చూడండి ఎంత బాగా కాలిపోయిందో కింద సైడ్ దీన్ని మనము స్టవ్ హైలో అసలు పెట్టి కాల్చకూడదండి కంపల్సరీ దీన్ని స్టవ్ సిమ్లోనే పెట్టాలి ఎందుకంటే అది లోపల మంచిగా ఉడుకుతుంది సిమ్లో పెట్టి కాల్చుకున్నట్లయితే దీనికి మనకు నూనె కూడా చాలా తక్కువ పడుతుంది చూసారు కదా మనము ఒక డ్రాప్ ఆయిలే వేసుకున్నాము ఇవి చాలా హెల్దీ కూడా మనకి ఎగ్స్ 
మంచి ప్రోటీన్ ఉంటుంది కాబట్టి మనము అప్పుడప్పుడు ఇలా కూడా చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది పిల్లలు చాలా ఇష్టపడి తింటారు మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టైల్స్లో వాళ్ళకి చేసి పెడితే వాళ్ళు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉంటారు ఇప్పుడు ఇవి అన్నీ తిప్పేసుకున్నాము తిప్పుకొని రెండో వైపు కూడా మనము సిమ్లో పెట్టి ఒక రెండు నిమిషాలు అయితే వీటిని కాల్ చేసుకొని ఆ తర్వాత మనము సర్వింగ్ గిన్నెలోకి తీసేసుకుంటే సరిపోతుంది కానీ రెండో సైడు మంచిగా కాలయో లేదో చూసుకోవాలి దానికోసం నేను ఒకసారి వాటిని మళ్ళీ చూసుకుంటూ ఉన్నానమాట మీకు ఇది ఈ వీడియో బాగా నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే మీరు అందరూ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వెంటనే ఒక బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది దాన్ని మీరు క్లిక్ చేశారంటే నేను ఎప్పుడు వీడియో పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్ అయితే వచ్చేస్తుంది మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే నా వీడియో కింద లైక్ అనే సింబల్ ఉంటుంది దాన్ని మీరు ప్రెస్ చేసినట్టయితే నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది ఇంకా మీరు ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్కి తప్పకుండా షేర్ చేయండి ఒక మంచి రెసిపీ వాళ్ళు కూడా ట్రై చేస్తారు ఇంకొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుసుకుందాము అంతవరకు టాటా బాయ్ బాయ్